ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಥ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಹೆಸರು ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಟ್ಯಾಪನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಚಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಚಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸು ಮೂರು ಟ್ಯಾಪ್ ಬಂತು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ಸು ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ಸು ಮತ್ತು ರೆಂಚು ಅದು ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಗರು ಬರೀ ರೆಂಚಸ್ ಬರೀ ರೆಂಚಸ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಚಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಬ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಪ್ರೇಷನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಬಾಟಮು ಬಾಟಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಪರ್ ಇದೆ ಉದ್ದ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಕಮ್ಮಿ ಟೇಪರ್ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಈ ತಿಳಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಮೆಟೀರಿಯಲು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನು ಕಟ
ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಐ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟೀಲು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓವರಾಲ್ ಲೆಂತು ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಂತು ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತು ಚಾಂಫರ್ರು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಚಾಂಫರ್ರು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಂಕ್ ಡಯಾಮೀಟರು ಸ್ಕ್ವೇರು ಸೈಜು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಹೀಲ್ ಫ್ಲೂಟು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಇದು ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ರೌಂಡ್ ಶ್ಯಾಂಕು ಬಾಡಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಂಫರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫೆರಿ ಫೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಈ ಫೀಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರಾಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರಾಡು ಇದನ್ನು ಆ ರೌಂಡ್ ರಾಡ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಪೆರಿ ಫೆರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಪೆರಿ ಫೆರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತ ಆ ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ರಾಡ್ ಸುತ್ತ ಈ ಥ್ರೆಡ್ನ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಪಕ್ಕ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನೀವೇನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪೆರಿ ಫೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬಂತು ಫಿಗರು ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡು ರೌಂಡ್ ರಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೌಂಡ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಫ್ಲೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಬಾಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯೂ ಅದು ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಟ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ಲೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮತ್ತು ರೀಮರಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಫ್ಲೂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಫ್ಲೂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಥ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಥ್ರೆಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಫ್ಲೂಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಗ್ಯಾಪು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದು ಫ್ಲೂಟು ಹಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಬಂತು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಡು ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್
ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಟೇಪರ್ ಲೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ನೆಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡೊಂಕ ಪಂಕ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಪು ಡೊಂಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೋಲ್ಟು ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೋಲ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಡೊಂಕ ಡೊಂಕ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟೇಪರು ಮತ್ತು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟೇಪರ್ ಲೀಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ಹೊಸ ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಪರ್ ಲೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೇಪರ್ ಲೀಡು ನಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ಲೀಡು ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಶ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಇದು ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಪು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಳಿಸೋಗೋದಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ಪಂಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಬಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆ ಬಿ ಎ ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ಥರ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರು ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ದು ಪಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ದು ಪಿಚ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಡಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ನೀನು ಹೋಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಶ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪಿಚ್ಚು ಸೈಜು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಟೈಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಟೈಪು ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೋಲ್ದು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡಯಾಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಶ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ
ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟೇಪರ್ ಲೇಡ್ ಈ ಮೂರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೇಪರ್ ಲೀಡ್ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಪರ್ ಲೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಪರ್ ಲೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೇಪರ್ ಲೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ದಿ ಟ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗು ಶ್ಯಾಂಕು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮುತುದಿನಲ್ಲಿರೋ ಟೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಟೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಅದೇನು ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ ಈ ಮೂರು ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಟಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆ ತ್ರೀ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತ್ರೀ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಅಥವಾ ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಪ್ಲಗ್ ಆರ್ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಇದಿಷ್ಟು ಮೂರು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಮೂರು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸಿಫ್ ಇದರ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಟೇಪರು ಬರೀ ನಾಲ್ಕೇ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತನಕ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಟೇಪರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಟೇಪರ್ ಇದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ರಿಂಗು ಇದು ಶ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪರ್ ಅಂತ ಇದೇ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮಾಡೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರು ಈ ಟೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಯಾವುದು ಟಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸ್ಲೋಪ್
ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಚಾಂಫರು ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಫಿಗರ್ ಬಂತು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೇಪರು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬರೀ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಥ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಥ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನು ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಆ ಸೈಜು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಗ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಗರ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಟೇಪರು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಪರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಅಂತ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ ಆರ್ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಅಥವಾ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಈ ಟೇಪರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಟೇಪರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇದು ದ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಿನಿಷ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ ಮತ್ತು ಈ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೇ ಈ ಕೆಲವು ಡೀಪ್ ಹೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಜಾಬು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಡ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರುವಂಥ ತಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಲು ನಮಗೆ ಬರೀ ಥ್ರೆಡ್ ಹೋಲು ಬರೀ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹೋಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೋಲೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಹೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಜಸ್ಟು ಬರೀ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಒಂದು ರಿಂಗು ಎರಡು ರಿಂಗು ಮೂರು ರಿಂಗು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ರಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪು ಬರೀ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ಬಂತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪು ಆ ರಿಂಗ್ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ಏನು ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ರಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ರಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ರಿಂಗ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಂತು ಮೂರು ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇಂಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಂಬರೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಿಂಗು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಮೂರು ರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಗೆ ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಬರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಂಗ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ ತ್ರೀ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರುವಂಥ ಫಿಗರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೇಮ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸೆಟ್ ಇದು ಮೂರು ಸೆಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಟೇಪರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೇಪರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫ ಟ್ಯಾಪು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಪರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಟೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಕಮ್ಮಿ ಟೇಪರ್ ಇದೆ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಪರ್ ಇದೆ ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಪರು ಉದ್ದ ಇದೆ ಟೇಪರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ನಂಬರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಈ ಟೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೇಪರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೇಪರೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಸಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಪರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೇಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್
यूज टू कट इंटर्नल थ्रेड अंत फस्टे ओदी सो आंसर इस हैंड टैप हैंड टैप इस ए कटिंग टूल यूज टू कटिंग इंटर्नल थ्रेड्स इंटर्नल थ्रेड कटे उपयोग कटिंग टूल सो इत आंसर इस हैंड टैप नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटीरियल इज यूज टू मेक् हैंड टैप यहाँ मेटीरियल यूज हैंड टैपन के मैनुफैक्चरी मोदे अथवा हैंड टैपस तैयार के मेटीरियल यूज मेरे मैल स्टील यूज इला स्टेनलेस अल लो कर्बन अल सो दि आंसर इस हई स्पीड स्टील हई स्पीड स्टील यहाँ मेटीरियल हैंड टैपसु हई स्पीड स्टील हई कॉर्बन स्टील इले हई कॉर्बन स्टील को हई स्पीड स्टील बदलू हई कॉर्बन स्टील को बरी लो कॉर्बन स्टील को कन्फ्यूज मेनबू आता ना अब हई कॉर्बन स्टील हई कॉर्बन स्टील बरी सो इले हई कॉर्बन स्टील हई स्पीड स्टील है सो आंसर इस हई स्पीड स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन वै द एंड आफ् द टैप आर् चाफर्ड इन टेपर लीड टेपर लीडली याके चाफरी मातने टैपन अरे टू फार्म कटिंग एज कटिंग एज फार्म आगली टेपर मातना इला अल कटिंग एज फार्म आगली अंतरतने फ्लूट मातने सो इले चाफर ऐन ऐन अंत कौन सो अद्र फ्लूट इू कटिंग एज मोदू चाफरी कटिंग एज कटिंग एज मे फ्लूट मातने सो अद्र कटिंग एज टू फार्म दि कटिंग एज अल टू कट दि इंटर्नल थ्रेड इंटर्नल थ्रेडन कटमेंगे इंटर्नल थ्रेड कटे थ्रेडे पूर्ति सो अदू अल आने आंसर नोड़ फार होलिंग एंड टर्निंग टैप वैल कटिंग थ्रेड टैपन होलि टर्नोदे चाफरी मातने अंत हेल्ता हौदा अल होलि टर्नोदे नमें मेलगढ़ स्क्वेर मातने शांकट सो दि आंसर इस होंदे Aligning and starting of the thread for aligning and starting of the thread. The answer is C. <coughs> answer is C. Chamfering in in what manner? Then in that, aligning and starting of the thread. The whole na align mark on the tap na. Ali start mark the thread na start mark the ke. Upyog sahanta do. And next question: Why the flutes are cut across the thread in tap? फ्लूट्स याके कटे थ्रेडली ऐन के नोड़ नालाक आंसर मेलगढ़ नान टू फार्म दि कटिंग एज येस टू फार्म दि कटिंग एजे फ्लूट कट कट याकर्तने टू फार्म दि कटिंग एज कटिंग एज फार्म आगे अंतर्रे फ्लूट इो आ फ्लूट इोद्रे कटिंग एजु फार्म आगो सो दि आंसर इस ए टू फार्म कटिंग एजस् टू फार्म कटिंग एडस् नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इस दि नेम आफ् दि कटिंग टूल शोन इन फिगर इन फिगर को कटिंग टूल कटिंग टूल इसरेनपुरु नमें गु नाक को डई स्टड्डु रीमर हैंड टैप अंत सो दि आंसर इस हैंड टैप ना इत नोड़ी सो आंसर इस हैंड टैप The next question, which tap is used to start the thread while tapping? Tapping शुरू मार देगा start मार देखे याव tap ने use मारती भी अंता. Start मार देखे thread ना याव tap ना ना वो use मारती भी. Plug गा, taper रा, bottoming गा, intermediate हाँ. याव कोटे देने वाले. Start मार देखे. Start मार देखे याव दो. नमक गुत्तो taper tap हो अंता. The answer is. दि टेपर टैप टेपर टैप इले प्लू मत बाटमिंग टापू एरू को कन्फ्यूज मोदी अदरू वे प्लग आर् बाटमिंग टाप अंत इले तनक ओद बंदी ना अल्वा कन्फ्यूशन के ना कन्फ्यूज मोबारो इली स्टार्ट के थ्रेडन स्टार्ट के ना टेपर टैपन यूज एंड विच टैप इस यूज टू फिनी दि थ्रेड्स आफ ए ब्लैंड होल To the correct depth, the blind hole, full length till there on the hole, full length till there on the hole. Like now, thread na cut mandu kare. 
ಯಾವ ಟ್ಯಾಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಮೂಲಿ ಟೇಪರು ಸೆಕೆಂಡು ಬಾಟಮಿಂಗು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಿಂಗು ಪ್ಲಗ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಓಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತಂದರೂ ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೂ ಅದೇ ಮೂರು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಟ್ಯಾಪು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ವ ಸರ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ವ ಸರ್ ಅದು ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ತ್ರೆಡ್ ಇದು ಟ್ಯಾಪುವೆ ಆ ಪ್ಲಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದರೂ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪೆ ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರು ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರು ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ಲಗ್ಗು ಬಾಟಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪು ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪು ಮೂರು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಮೂರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಏನು ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ ಜನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಪರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಿಂಗು ಮೂರು ಮೂರು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯಂಗ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಟೇಪರ್ ಆ್ಯಂಗಲು ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಟೇಪ ಆ್ಯಂಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಟೇಪರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಮೂರನೇ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಟೇಪರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೇಪರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಟ್ಯಾಪು ನೀವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಅದು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಟೇಪರ್ ಆ್ಯಂಗಲು ಯಾತ್ರದ್ದು ಟೇಪರ್ ಆ್ಯಂಗಲು ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಮೂರನೇ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಅಥವಾ ಬಾಟಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ದು ಅಥವಾ ಬಾ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಟೇಪರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆನ್ಸರು ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟೇಪರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್